Tudo bem por aí? Espero que sim. Neste vídeo eu quero falar com vocês a respeito de um dos aplicativos que eu mais uso. Tá? Se não é o que eu mais uso, mas deve estar no top 3 ali dos mais usados. Eu tenho ele aí desde o iOS 16. No iOS 18 ele já não estava funcionando bem. Eu pensei que era o fim deste aplicativo. Quando menos espero, chega uma atualização para o aplicativo é, na Apple Store e ele começa a funcionar normalmente novamente. No normalmente novamente. É o melhor aplicativo para esse fim. Eu não vi nada, na nada nem próximo. Então, eu já fiz vídeo sobre ele no canal, mas como atualizou agora, eu queria fazer um vídeo novamente, né, mostrando para vocês como ele está funcionando perfeitamente. Então, estou aqui na tela inicial dele. Uma das coisas que eu achei legal agora com essa nova atualização é que quando eu pesquiso, por exemplo, por um nome de canal, vamos lá, que é o canal meu aqui no YouTube. Antes, quando eu clicava aqui, eu não conseguia entrar no canal, era muito estranho. Mas agora, quando eu clico, eu consigo entrar diretamente no canal. E agora, vou mostrar para vocês, é claro, que é o que interessa. Então, entrei no vídeo aqui, ó. Eu não estava conseguindo mais ver os comentários nas últimas atualizações. Então, é, quer dizer, eu não estava mais conseguindo ver os comentários, tipo, antes da atualização. Agora, olha, eu tenho acesso a todos os comentários. Eu posso responder os comentários. É claro que a partir do momento em que eu faço login com a minha conta Google aqui. Eu não faço login na minha conta Google nesse aplicativo, porque não acho que tenha necessidade. Agora, se você quiser fazer, fica à vontade. É um aplicativo muito seguro. Então, eu estou acompanhando aqui e eu quero usar o Picture in Picture. Inclusive, está aqui ó, a opção. Claro que também você tem a opção de qualidade, tá, ó, de resolução do vídeo. No caso, esse eu postei a 1080p, 60fps. Então, eu tenho a opção aqui também. Então... Pressionei aqui, ó. Pronto, já entrei no Picture in Picture. Se eu der dois toques, ele vai aumentar o tamanho aqui na tela. Dei dois toques, reduziu. Eu também posso puxar aqui para o lado, tá? Aí, ó. Ó, o vídeo continua rodando lá. Ó. Olha que legal, olha a fluidez, como funciona Opa, perfeitamente. Então, aqui na tela bloqueada, ó, é, desliguei a tela, estou na tela bloqueada, ele continua rodando normalmente, tá? Você pode fazer o que você tem para fazer, pode colocar um fone de ouvido, enfim. Se eu der um clique aqui, opa, se eu der um clique aqui, é, ele vai mostrar uma prévia aqui do vídeo, ou, ou como se tivesse um, um print, uma foto, um exemplo, né? De uma parte do vídeo, tá? Na verdade, mais propriamente da capa, né? Melhor dizendo... E eu pressionei uma vez, ele some. Apertei uma vez, ele aparece lá. Mais uma vez, ele volta ao normal. Cliquei ali, já estou aqui novamente. Você também tem a opção de reprodução é, automática, que está aqui, ó. Aí ele vai começar a rodar automaticamente o próximo vídeo que está aqui na fila. Então, é um aplicativo 100% gratuito que eu recomendo 100% porque ele funciona muito bem. Então, se você quiser fazer o download, é muito fácil. É só você vir aqui ó, na Apple Store, vai em buscas e, e aqui está. Você vai digitar desta forma aqui, ó, tá? Ó, digitou desta forma. Não tem propagandas, tá? É bom você lembrar isso aí. Ó, ele está aqui, ó. Como eu já fiz o download, né? Já vai aparecer para abrir. Mas, ó, houve uma correção de bugs e, de fato, voltou a funcionar 100% como antes. Espero poder ter te ajudado. Eu conto com seu like. Nunca se esqueça que se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.